ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഓഫ് കേരള ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചക്ക പായസമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക വരട്ടിയതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നല്ലപോലെ പഴുത്ത ചക്ക കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചക്ക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചക്ക വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഇത്ര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാലച്ച ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മരിച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ നാളികേരപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊലിയോടുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കുന്നത് സേഫായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചക്കയിൽ കൺ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം വറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത സാധാരണ നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മളതാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ കോരി കുടിക്കുന്ന പാകത്തിനല്ല കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഭവത്തിന് പ്രത്യേകത നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനും ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്